എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെ ആർ സി എം ആർ സി എം എന്നൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല അത് ഏത് മേഖലയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് മേഖലയിൽ അതിലേറെ ചേഞ്ചസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരു പുതിയ തലം ലൈഫിനെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ബിസിനസ്സിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് തകർന്നു പോകും അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ മൂന്നാം സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ അതായത് സെവൻ കാർഡിന റൂൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയോട് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം ചെയ്യാനായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം അല്ലെ എന്ത് കാര്യം അരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഉള്ള റിസൾട്ട് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ സാധാരണ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ല കുറച്ച് ബിസിനസ്സിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെവൻ കാർഡിന റൂൾസ് നിങ്ങൾ ഡയമണ്ട് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡയമണ്ട് ആവാൻ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ പടി രണ്ടാമത്തെ പടി മൂന്നാമത്തെ പടിയും ഏഴാമത്തെ പടിയൊക്കെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ കാർഡിനാർ റൂൾസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നെവർ അപ്ലൈ എനി ന്യൂ ഐഡിയ വിത്തൌട്ട് കോൺസെന്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അനുശാസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ലീഡറെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക സാർ ഞാൻ ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടുമോ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്തൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രെയിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഉപയോഗിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന ലീഡേഴ്സ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സ് എന്തു പറയുന്നു അത് കണ്ണടച്ച് ബ്ലൈൻഡ്ലി യു ഫോളോ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആർ സി ബിസിനസ് വരുന്ന ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് അവരുടെ എ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് എന്റെ ബി സൈഡ് വേണം ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാണ്ട് പല ലീഡേഴ്സും അതിന് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോവും തളർന്നു പോവും ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പൊ സെവൻ കാർഡിനർ റൂൾസിന് ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട യു ആസ് യുവർ ലീഡർ എനിക്ക് ഇപ്പോ ആർ സി എം ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സംസാരിക്കാവുന്ന എന്റെ ക്വയറീസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ റൂബി മോത്തി സാറാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജോയിനിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് പേരെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ നിങ്ങളുടെ എ സൈഡിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുടെ പ്രയത്ന പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാൻ പറയാൻ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം സെക്കൻഡ് സൈഡ് കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കൊടുക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കരുത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ബിസിനസ് ഇല്ല ഉണ്ടാവും സോ സെവൻ കാർഡിനാൽ റൂട്ട്സിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നെവർ അപ്ലൈ എനി ന്യൂ ഐഡിയ വിത്തൌട്ട് കോൺസെന്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്റെ കൂടെ ആർ സി എം ബിസിനസ്സിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ആർ സി എം ബിസിനസ്സിൽ റോയൽറ്റി അച്ചീവർ ആയ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ വേറെ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു മണ്ടത്തരം അന്ന് നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെ കറണ്ട് ഉപയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പവർ സേവർ ഒരു പവർ സേവറിന് ആയിരം രൂപ ആയിരം
പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പറയുന്ന കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ലീഡറോട് ചോദിക്കണ്ട യു ഡു ഇറ്റ് യുവേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് വുമൺ കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ സർവ്വരോഗം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പോകും കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സംഭവിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്കും എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഒരേ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഹെർബൽ ഹെയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുടി വന്നു നിങ്ങൾ പെട്ടത്തരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മുടി വരും എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അത് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ റിസൾട്ടും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ബിസിനസ് ഇല്ല ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ പത്ത് പേര് ഹെർബൽ ഹെയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഒമ്പത് പേർക്കും മുടി വന്നു പത്താമത്തെ ആളെ തലയിലെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് കൊടിഞ്ഞു പോയി കാരണം അല്ല ശരീരത്തിലെ ആ ചില സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ടോ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിസിറ്റി കൂടുതൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവായിട്ടുള്ള ടോക്സിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഉള്ളത് പോയി രണ്ടാമത് വരാനായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്താ വിചാരിക്കുക ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചു എന്റെ തലയിലെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു സോ നെവർ ഡു എനിത്തിങ് ന്യൂ വിതൌട്ട് കൺസെന്റ് ഓഫ് ദോസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ആർസിയം ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിസ്റ്റ പ്രകാരം തന്നെ അല്ലെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് നേരെ ആരും നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് വണ്ടി എടുക്കാറില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ കേടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവര് മാത്രം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിനോട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ലീഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഡറായ വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് ചോദിക്കുക ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പരാജയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമത്തേതുമായ കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് നെവർ പാസ് നെഗറ്റിവിറ്റി ടു യുവർ ഡൗൺ ലൈൻ ഓർ ക്രോസ് ലൈൻ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടാനില്ല ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ബില്ലടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇനി ബില്ലടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ ജോയിനിങ് നടക്കണില്ല അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി വേണ്ട രീതിയിൽ മീറ്റിങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റില്ല അതും ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് എന്തില്ല ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനിക്കുമോ അവസാനിക്കില്ല അത് എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ സിസ്റ്റവും ക്ലിയർ ആകും എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം കൂടി പിന്നീട് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി ആരോടെ പറയാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് യു ആ കോൾ യുവർ ആപ്പിളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോബിൾ സാറാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയർ ലീഡർ ഉണ്ട് മോളി ആന്റണി ഉണ്ട് യു ഹി ക്യാൻ ടെൽ ടു അതേസ് അല്ലാണ്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ജേക്കബ് മാത്യുവിനോടല്ല പറയേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേട്ടന് ഉണ്ട് ഒരു അനിയനുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാ ചേട്ടനൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അനിയനോട് പറയണോ അച്ഛനോട് പറയണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അനിയനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അനിയനൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ മുതിർന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എന്ത് പ്രശ്നം നെഗറ്റിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ ലീഡറോട് പറയാം താഴെയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ നോബൽ സാർ ഉണ്ട് നോബൽ സാറിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം
അല്ലെ എന്റെ മുഖത്തൊരു അഴുക്കിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് ആ അഴുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന എന്ത് തകരാറിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാം പക്ഷെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആരോട് ചെയ്യണം മേലെയുള്ളവരോട് ചെയ്യണം താഴെയുള്ളവരോട് താഴെയുള്ളവരോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകും പതുക്കെ പതുക്കെ ബിസിനസ് ഇല്ലാണ്ടാവും സോ നെവർ പാസ് എനി നെഗറ്റീവ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലൈനോട് പാസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലൈനിൽ ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ അതിനോട് പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അത് മക്കളോടല്ല അവർ പറയാം അവരുടെ മുതിർന്ന കാരണം മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവരും കൂടി വിഷമിക്കും ആകെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടില് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വരുന്ന ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ മക്കളോടല്ല പറയാം അതിന് മുതിർന്ന ആർക്കാണോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവരോടാണോ പറയാ സോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നെവർ മെസ് അപ്പ് വിത്ത് എനിബഡീസ് മണി ഈഗോ ആൻഡ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഇതൊരു അസ്യം ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് പോകാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യും ഒരുപാട് ആണുങ്ങളുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ കുട്ടികളുണ്ടോ മുതിർന്നവരുണ്ടോ വയസ്സാവരുണ്ടോ പല കാറ്റഗറി ആളുകൾ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ പല ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ആർസമിലേക്ക് വരും എല്ലാവരും വരും നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങളും വരുന്ന ആളുകൾ ആർസമിലേക്ക് വരും അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയും പണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആരുടെ പണം വാങ്ങിക്കും വേണ്ട കൊടുക്കും വേണ്ട കാരണം എപ്പോഴും പണത്തിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഉദാഹരണത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണം ഒരു പുതിയ ഒരു കസ്റ്റമർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് മിനിമം നടത്തണം ആയിരം രൂപ ഇല്ല അപ്പോ ലീഡർ അതെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്പോൺസർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ആയിരം രൂപ തരാം ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു അവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഭംഗിയായിട്ട് പുട്ടടിച്ചു ഓക്കെ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ലീഡർ വിളിക്കും അപ്ലൈൻ വിളിക്കും ഇന്ന ദിവസം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്ന് സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സൂം മീറ്റിംഗിന് കയറാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്ദരമായിട്ട് കയറാം പക്ഷെ സാധാരണ മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ കുറച്ച് വണ്ടി കൂലി വേണം വട്ടച്ചെലവ് വേണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ഹാളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചെയ്യാൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ പൈസ കടം കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ പൈസ കടം കൊടുത്ത ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി പൈസ കടം കൊടുത്താണ് പക്ഷെ അവര് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അപ്പൊ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ വരികയാണ് വലിയൊരു മുതിർന്ന ലീഡ് വരും നിങ്ങളെ വ്യക്തിയെ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ പല തവണ വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ കോള് കണ്ട പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കില്ല സോ നെവർ മെസ് അപ്പ് വിത്ത് സംബഡീസ് മണി ഇതിൽ കടം എന്നൊരു സംവിധാനം ഇല്ല ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കടത്തിന് പുറകെ ഓടുകയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലും പലരും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കടം തരാൻ കമ്പനിയോട് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കടം തരാൻ ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ അങ്ങനെ സിസ്റ്റേ ഇല്ല നിങ്ങൾ വരണ്ട ഓപ്പൺലി പറയാ യു ഡോൺ കം കാരണം ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊരു സിസ്റ്റമേ ഇല്ല സോ നെവർ മിക്സ് അപ്പ് വിത്ത് സംബഡീസ് മണി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത്ര പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടീമിലല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്ര പൈസ വേണം പുതിയ ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ കളിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിലും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് എനിവേ നമുക്കത് വേണ്ട സോ നെവർ മെസ് അപ്പ് വിത്ത് സംബഡീസ് മണി അവരെ പണം അവർ ഉപയോഗിക്കട്ടെ കടം വാങ്ങിക്കും വേണ്ട കൊടുക്കും വേണ്ട അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈഗോ ഈഗോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്ന ഭാവം നമ്മൾ ഇതിനെ അതിന്ന് കയറി പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിസിനസ് ആണ് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ലോകം മുഴുവൻ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹെൽത്തി റിലേഷൻ വിത്ത് ഓൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അത് സ്പൗസ് അത് ഹസ്ബൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ വൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നെവർ മെസ് അപ്പ് വിത്ത് സംബഡീസ് മണി ഈഗോ ആൻഡ് ഫാമിലി ഓക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ കാര്യം നെവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ക്രിറ്റിസൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ മലയാളം പറയാ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിമർശിക്കുക വിമർശനം എന്തിനെയും ഏതിനെയും വിമർശിക്കും ഈ കമ്പനി ശരിയല്ല ആട്ട അഞ്ച് കിലോ വേണ്ട രണ്ട് കിലോ വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് കിലോ മാത്രം അതും നമ്മുടെ ആട്ടിൽ വേറെ ഏതോ കമ്പനി എന്ത് കാര്യത്തിനെയും ക്രിസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവര് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും കാരണം അതുകൊണ്ടൊന്നും ബിസിനസ് വളരില്ല കാരണം ഒരു ഒരാള് എന്ത് കാര്യത്തിനെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളെ നാച്ചുറ അയാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആളുകളാണ് കണ്ടം ചെയ്യുക അപലപിക്കുക എന്തും ഏതും കേട്ടാൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം കണ്ട് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യില്ല കണ്ടം അപലപിക്കുക ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് കംപ്ലൈൻ പരാതി അങ്ങനെ പരാതി പെട്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പരാതി പെട്ടികളായ ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്ക കാരണം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ പരാതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ നോക്കൂ പരാതികൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം പക്ഷെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള പരാതിയും കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ അവർ കുറെ നേരം കൂടി എന്റെ അടുത്ത് വേണം എന്നാണ് ഈ ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഏതാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സോ നമ്മൾ നോക്കൂ ഒരാളുടെ സ്വീകാര്യത നിങ്ങളെ കണ്ട ആളുകൾ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും നമുക്കൊരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രിറ്റിസൈസ് കണ്ടം ആൻഡ് കംപ്ലൈൻ എനിക്കറിയാം ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലെ ആളുകൾ മുതൽ വളരെ മുതിർന്ന ലീഡേഴ്സ് വരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കും ബട്ട് നെവർ ഫോളോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് വരും നമ്മളൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇസ് എ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് സോ ക്രിറ്റിസൈസ് അതായത് വിമർശനം കണ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപലപിക്കുക ആൻഡ് കംപ്ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരാതി ഈ മൂന്ന് സീഡ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങും നോക്കൂ ചില ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇതാണ് കാരണം ആൻഡ് ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക അപ്പൊ അവർ കാര്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അവർ പറയാൻ എന്തോ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നെവർ ക്രിസ്റ്റൈസ് കണ്ടം ആൻഡ് കമ്പനി പരാതിപ്പെട്ടി വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പല കോളുകൾ വരുമ്പോൾ എന്റെ ലീഡേഴ്സിനോട് പറയാറുണ്ട് എന്റെ ലീഡേഴ്സിനോട് ഞാൻ അവർ പരാതിപ്പെട്ടി വിളിക്കുന്നു പരാതി പറയാനെ വിളിക്കുന്ന ഡിപ്പോ ഒന്നും സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല ഡിപ്പോ ഒരു സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഡിപ്പോലുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തരുന്നില്ല അവർ പൂർത്തി വെക്കുകയാണ് യെസ് പലരും പറയാറുണ്ട് പല പി യു സിക്കാരും പറയാറുണ്ട് അവരിതിനെ പൂർത്തി വെക്കണ അവർ കച്ചവടം നടത്തി അവർക്ക് വൺ പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ അടുത്ത മാസം ആറാം തീയതി ക്രെഡിറ്റ് ആവും കൃത്യമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവും പിന്നെ അവരെന്തിനാ പൂർത്തി വെക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നവർ ക്രിറ്റിസൈസ് കണ്ടം ഓർ കംപ്ലൈൻസ് ദെൻ നമ്മള് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ടീം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു അപ്ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡൗൺലൈൻ അപ്ലൈൻ ലീഡർ ഒരുപാട് ലൈൻ ഓഫ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡൗൺലൈൻ ഉണ്ട് ക്രോസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ക്രോസ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ക്രോസ് ലൈനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോ എന്റെ മുതിർന്ന ലീഡറാണ് മൂർത്തി സാറ് എനിക്കും മൂർത്തി സാറിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സ്പോൺസേഴ്സ് ആണ് മൂർത്തി സാറിന്റെ നേരെ മേലെ വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കമ്പനി വരെ എത്തുന്ന ആളുകളും എനിക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സ്പോൺസേഴ്സ് യെല്ലോ എസ് എന്ന് പറയും എനിക്ക് താഴെ വരുന്നവരും മുഴുവൻ എന്റെ ഡൗൺലൈൻ എനിക്ക് രണ്ട് ടീം ഉണ്ട് ഒരു എ ടീം ഉണ്ട് ഒരു ബി ടീം
അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായി മോൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായില്ല അവളുടെ പേര് ഒരു ഐഡി ഇവിടെ എടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചിന്താഗതി വരും അവിടെ എന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അസോസിയേറ്റ് മെർലി മാഡം എന്നൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അത് പറയാറുണ്ട് നട്ടെടുത്ത് പുഷ്പിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ വളരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക നട്ടെടുത്ത് പുഷ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാണ്ട് അപ്പുറത്ത് ബിസിനസ് വളരുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ പോയാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എവിടെയായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാലും വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം അതിന് എന്തുണ്ടാവണം യു ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഓൺ ബിസിനസ് ഇത് എന്റെ ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്താണ് മാഡം ഈ മാസത്തെ ബിസിനസ് അല്ലെ സാർ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഒരേ ലെവലിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് വളരുന്നില്ല അല്ല സാർ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ കൺസെപ്ഷൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ക്രോസ് ലൈനുമായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമ്മള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവരെ നമ്മള് വിളിക്കാനും നമ്മളെ എഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ക്രോസ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ക്രോസ് ലൈനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് എന്റെ ബിസിനസ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പത്ത് ഒരു ഒരു പതിനായിരം ബി വി കൂടി നിന്റെ ബിസിനസ് എത്ര കൂടി ഓ എന്റെ പതിനായിരം കൂടി നിങ്ങൾ എത്ര എന്റെ ഒരു ലക്ഷം ബിസിനസ് ആണ് എന്റെ ഏസല്ലോ വന്നത് ഓ നിങ്ങൾ അവിടെ നല്ല വളർച്ചയല്ലേ ഓ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ആ സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ ടീം എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അവരോട് പോയി ചോദിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നെവർ ഡിസ്കസ് യുവർ ബിസിനസ് വിത്ത് ക്രോസ് ലൈൻ ക്രോസ് ലൈനുമായിട്ട് ഒരു കാരണം ബിസിനസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംശയം ചോദിക്കാം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഹൗ ആർ യു അങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ ബിസിനസ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ക്ലിയർ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ആൻഡ് ആറാമത്തെ കാര്യം നെവർ യൂസ് ആൽക്കഹോൾ ഓർ സ്മോക്കിംഗ് ഇൻ ബിസിനസ് നെവർ യൂസ് ആൽക്കഹോൾ ഓർ സ്മോക്കിംഗ് ഇൻ ബിസിനസ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലഹരി നിർമ്മാർജ്ജനം ഓക്കെ ഡി അഡിക്ഷൻ എനിക്കറിയാം പല ഷോപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ദിവസം ആൾ അടിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഈ ഇഷ്യൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലധികം ഷോപ്പുകൾ റണ്ണിങ് ഷോപ്പുകൾ ഇന്ന് എന്റെ ടീമിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് അവരൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിളിക്കും ഇതും ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ആർസിയൻ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ വന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സോ നെവർ യൂസ് ആൽക്കഹോൾ ഓർ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് അതായത് ലഹരി ആൽക്കഹോൾ മാത്രമല്ല വേറെ തമ്പാക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്ലീസ് ഡോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു ഫാമിലി എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളില്ല അവരാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ലേഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവര് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഇല്ല അവരുടെ പീരീഡ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് വേറെ പി സി ഓടി കംപ്ലൈന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല എവറി തിങ് ഈസ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പീരീഡ് വരുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് കൂല
നിങ്ങൾ നുണ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നുണ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൈസ് ബ്രാൻഡ് അവർ ഉപയോഗിച്ച മുപ്പത്തിനാല് അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് നുണയൊന്നല്ല പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറാറൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ അവരാ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം രോഗങ്ങൾ മാറില്ല അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എല്ല് ദൈവമാനമുള്ള ആള് ന്യൂട്രിച്ചാർ ബി ജെ കഴിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും തവണ ചായ കുടിക്കുന്നു ഓരോ ഗ്ലാസ് ചായയിലും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കുടിക്കുന്നു അവർക്ക് എല്ല് തീരുമാനം മാറുന്നുമില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ എല്ലിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത്രമാത്രം അതിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് പഞ്ചസാര സഹായിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നുണ പറയേണ്ട സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ന്യൂട്രിച്ചാർഡ് വ്യൂ കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ കണ്ണട മാറ്റാമെന്ന് ഒരാളോട് പറയണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ന്യൂട്രിച്ചാർഡ് വ്യൂവിൽ ഇത്രയും കണ്ടന്റുകൾ എടുക്കണ ലൂട്ടീൻ ഉണ്ട് സിയോസാന്തി വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും കാരണം ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടന്റുകൾ കണ്ണിലേക്ക് വരിക്കുന്ന നീല നിറത്തുള്ള രശ്മികളുടെ ഇല്ല എഫക്റ്റിന് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളെ പരിഹരിക്കാൻ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി എനിക്കറിയാം പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കക്ഷി ഈ നോട്ടീസാർ വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് കന്നട ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കന്നട മാറ്റിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ റിസൾട്ടും കിട്ടില്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കും ഏറ്റവും കൂടി വിളി വരുന്നത് എനിക്കാ കാരണം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ആർ സി എം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളുകൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നം മാറുന്നു പറഞ്ഞു ഓക്കെ എല്ലാ പ്രശ്നമൊന്നും മാറി അത് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം ഡോൺ ലൈ നുണ പറയരുത് നുണ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ പൂവ് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു നുണ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാം ഒരു തവണ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു നോക്കൂ നമുക്ക് നൂറ് തവണ വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവോയ്ഡ് ബോസ്റ്റിംഗ് പൊങ്ങച്ചം പൊങ്ങച്ചം അതാ കേൾക്കുന്നതിന് മാത്രമേ സുഖമുള്ളൂ മറ്റാർക്കും സുഖമുള്ളതല്ല പൊങ്ങച്ചം കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊങ്ങച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇല്ലാത്ത കാര്യം അവോയ്ഡ് ബോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺനെസറി സ്റ്റോയിങ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ആർസി ബിസിനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് എനിക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പുള്ള തരാന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പലരും ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് അല്ല രാജൻ സാർ ഇപ്പോ കുറെ വർഷമായില്ലേ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എത്ര പൈസ കിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര പൈസ കിട്ടാം ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖല ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് ഓരോ മാസം ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല മൂർത്തി സാധനമൊക്കെ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മടങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ബിസിനസ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടു ഇത് കണക്കൂട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഓവർ ബോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ട് അതായത് പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ നുണ പറയാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ മാസം എനിക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കമ്മീഷൻ ഉള്ളു മതി ആ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിന്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം വരാൻ രണ്ട് പൂജ്യം വരാൻ ഒരു ആറ് മാസം നിങ്ങൾ ആരെയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അത് പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം സോ ഡോൺ ലൈ അവോയ്ഡ് ബോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺനെസറി ഷോയിങ് ഓഫ് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അർസിം ബിസിനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ലീഡർ ഡയമണ്ട് സുരേന്ദ്ര ഭട്ട്സ് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷം ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോൺഫറൻസിൽ ആൾ പറഞ്ഞത് ഏഴ് പോയിന്റ് പറയാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആള് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് നിങ
ചുമന്ന കളറുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ആർ സിം ബിസിനസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് ഈ താഴെ വരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ആരാണ് അപ്പ് ലൈൻ ആരാണ് ഡൗൺ ലൈൻ ഡൗൺ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സോ അപ്പ് ലൈൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മദർ അമ്മയെ പോലെ ആയിരിക്കണം അമ്മയെ പോലെ എന്നല്ല അമ്മയെ പോലെയാണ് ആയിരിക്കണം കാരണം അമ്മ മക്കൾക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും എൽഡർ ബ്രദർ ഈസ് അപ്പ് ലൈൻ ആൻഡ് യങ്ങൾ ബ്രദർ ഈസ് ഡൗൺ ലൈൻ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ചേട്ടൻ അപ്പ് ലൈൻ ആണ് അനിയൻ ഡൗൺ ലൈൻ ആണ് റെസ്പെക്ട് ദം വിത്ത് വേർഡ്സ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഏജ് നിങ്ങളുടെ അപ്പ് ലൈൻ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കും അവൻ ചെറുപ്പല്ല പിന്നെ അവനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാം അങ്ങനെ കരുതണ്ട ഈസ് യുവർ ലീഡർ അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നത് Uh, respecting with the words, body language and age. Okay. Avada, uri prashadhi kithi vidhi qualification on unda avilliya. Patham gusti hai rikyo. Ningle uri prashadhi posti rajayit hai rikyo. But he is your apply. Achane kal kooludhal padippu magane vannu ayyan magane achane kari peri uli kiliya. Chiriya le. Pratheyan sradhikya. So, uh, apply na aru hai kuludhe. Respect. Kanam ningle ningle apply na respect chi yimbala ana ningle downline ningle respect hiya. Chiriya le. Ningle അച്ഛൻ അച്ചാച്ചനെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛമ്മയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് ഇതായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സോ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ വൈ പ്രായം കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ അവരെപ്പോഴും നമ്മള് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിസിനസ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് തിയറി ഇത് പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും ആണ് പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും ആണ് ആ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് തിയറിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പ്ലൈൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗി എടുത്ത് പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അതിന് കണ്ണടച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മളാളി പറഞ്ഞു അപ്ലൈൻ പറയുമ്പോൾ സ്പീക്ക് ലെസ് ലിസൺ മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറവ് സംസാരിക്കുക കൂടുതൽ കേൾക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു നാവ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെവി അല്ലെ തിരിച്ചല്ല രണ്ട് നാവും ഒരു ചെവി അല്ല തന്നെ കുറച്ച് പറയുക കൂടുതൽ കേൾക്കുക സ്പീക്ക് ലെസ് ലിസൺ മോർ ഷെയർ യുവർ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫാമിലി സോഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വരും എന്ത് പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ മാസം കാര്യമായിട്ട് ബിസിനസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് ഡൗൺലൈൻ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യുവർ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് വെതർ ഫാമിലി സോഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ സർവീസ് റിലേറ്റഡ് എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈൻ സീനിയർ ലീഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ ഡ്രീംസ് അദ്ദേഹത്തോടെ പറയേണ്ടത് സാർ എനിക്ക് ബൈ ഡിസംബർ എനിക്ക് സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിൻ ആവണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞു തരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുൻപ് എത്തേണ്ട ഓരോരോ പിന്നുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരും ആര് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് അപ്ലൈ ആൻഡ് ഡ്രോ യുവർ ലെഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓൺ എ പേപ്പർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് കൺസൾട്ട് വിത്ത് യുവർ സീനിയർ അപ്ലൈ നിങ്ങളുടെ ലെഗ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏയും ബീലും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ഒരു ലെഗ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സാർ എന്റെ ബി സൈഡ് ശരിക്കും വളരുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ബി സൈഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് ഡെപ്തിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഗ് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം റൈറ്റ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഫോളോ ദം ബ്ലൈൻഡ്ലി ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ ടു ഗ്രോ ദ ബിസിനസ് ടേക്ക് ദിയർ സജഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ തോന്നാം അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സന്ദർശനത്തിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അവർ സജഷൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്ന
എന്തിനാ അൺനെസറി ക്യൂരിയോസിറ്റി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനെ ഭംഗിയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഡൗൺ ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം രണ്ട് കൈയും കുട്ടിപ്പിടിച്ച് അല്ലെ രണ്ട് കൈ ഒരു കൈ കൊടുക്കലാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈൻ ലൈൻ ഓഫ് സ്പോൺസേഴ്സ് താഴെ വരാൻ ഡൗൺ ലൈൻ ഈ ഡൗൺ ലൈന്റെ കളർ എന്തുകൊണ്ടാ പച്ച ചോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചോപ്പ് എപ്പോഴും ഡേഞ്ചറാ ഈ ചോപ്പിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പച്ചേരിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അവര് കാരണം അവർ എപ്പോഴാണോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തോട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ചോമ്പ് പച്ചയോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഡൗൺ ലൈൻ ഡൗൺ ലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡൗൺ ലൈൻ ഈസ് ലൈക്ക് യുവർ ചിൽഡ്രൻ പിള്ളേരെ പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ശാസിക്കേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്ക് ഒരു അടിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കുഴപ്പമില്ല അവര് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ടീ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് മേക്ക് സക്സസ് ടു യുവർ ഡൗൺ ലൈൻ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈനെ വളർത്താനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വളരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നന്നായി നിങ്ങൾ നന്നായി ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് രണ്ടു പേരും നല്ല ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആകുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നു അവരെ വളർച്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ വളർച്ച നിങ്ങൾ എന്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് വളരാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈനിന്റെ വളർച്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ വളർച്ച പലരും പറയാറുണ്ട് സാർ എന്റെ ബിസിനസ് മഹാമോശം എനിക്ക് ഈ മാസം എനിക്ക് ഈ മാസം റോയൽറ്റി ആവണം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ താഴെ വരുന്ന ബി സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരാളെ ഈഗിളാക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഡൗൺ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺ ലൈൻ ബി സൈഡിൽ വരുന്ന ആള് വൈ ആണ് അവിടെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ബിസിനസ്സിന് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ് ആ വ്യക്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണ സാർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മാഡത്തിനെ ഈ മാസം ഈഗിളാക്കാനാണ് അയാൾ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളാ പറയണത് അത് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടോ പകരം ലീഡർ താഴെയുള്ളവനോട് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ മാസം എങ്ങനെയെങ്കിലും റോയൽറ്റി എത്തണം ഇപ്പൊ മറ്റവൻ എന്താ കരുത് ആ നീ അങ്ങനെ സൂചിക്കണ്ട ദാറ്റ്സ് ആൾ ഞാൻ ഈ മാസം പർച്ചേസ് ചെയ്താലും ഞാൻ ബില്ല് ചെയ്യില്ല ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ കാണാം അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് രസക ഈ ബിസിനസിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എത്രമാത്രം വൈഡാണെന്നും കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈനെ വളർത്താനാണ് പറയാ ഡൗൺ ലൈനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വളരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു റോയൽറ്റി അച്ചീവർ ഉണ്ട് അവര് ഫീമെയിൽ ആണ് അവരെപ്പോഴും പറയും സാർ എനിക്ക് റോയൽറ്റി ആണ് എനിക്ക് റോയൽറ്റി ആവണം എന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറയും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടീമിൽ ടീമിൽ എല്ലാവരും മുന്നിൽ വെച്ചാൽ പറയുന്നത് കൂടി ഉള്ളവർ എന്താ കരുത് ആ ഇവരങ്ങനെ നന്നാവണം ആളുകളുടെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എപ്പോഴും താഴോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് So, it is your duty to teach the business and make success to your down layer. You are going to be able to do your own work. You are going to be able to do your own work. You are going to be able to do your own work. Okay? Always give them counseling and planning for the future business. Do you want to be able to do your own work? Do you want to be able to do your own work? Do you want to be able to do your own work? Do you want to be able to do your own work? ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കറക്ഷൻസ് വേണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മീറ്റിംഗുകൾ കൊടുക്കുക ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ട്വന്റി ട്വന്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഓൾവേസ് ടോക്ക് പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് ഇതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക നമ്മളൊരു ലീഡറോട് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെന്റലി അപ്പാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ശരിക്കുള്ള ലീഡറാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സാർ ഐ ഫീൽ ബെറ്റർ നൗ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സോൾവ് ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസീവ് അതായത് വളർച്ചയുടെ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളും മാത്രം അവരോട് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഒന്നാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബിസിനസ് ഒരാൾ
ലീവ് ദ ടൈം ഫോർ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് നവർ ക്യാൻസൽ എ മീറ്റിംഗ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗിന് ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു കാരണവശാലും ആ ഡേറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌണിന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ഹോം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്താം അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് നടത്താനും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഗീവ് ടൈം ഗീവ് ദ ടൈം ഫോർ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് നവർ ക്യാൻസൽ എ മീറ്റിംഗ് ഡേറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും മീറ്റിംഗ് ഡേറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകരക്കാരനെ വിടും മീറ്റിംഗ് നടക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ച മീറ്റിംഗ് ആണ് നവർ പാസ് എനി നെഗറ്റീവ് ടു ഡൗൺലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇഫ് എനി കംപ്ലൈൻ ഡിസ്കസ് വിത്ത് അപ്ലൈൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ Always stay in defense of company, appliance, cross-line, product or management. That's a very important point. Now, we have to say that 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 we have to നിങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സംഗതി ശരിയാണ് അപ്പൊ എണ്ണയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് കളർ കൂടും കളർ കുറയും എന്താ കാരണം നെല്ലിന്നാണ് തവിട് കിട്ടുന്നത് തവിടുന്നാണ് എണ്ണ എടുക്കുന്നത് വെളുത്ത നെല്ലും ഉണ്ട് ചുമന്ന നെല്ലും ഉണ്ട് വെളുത്ത നെല്ലിന്റെ തവിടിന് നിറം കുറവായിരിക്കും ചുമന്ന നെല്ലിന്റെ തവിടിന് നിറം കൂടുതലായിരിക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂലോ മതി ഈസ് ഹാപ്പി വി ആർ ആൾസോ ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ കൂടെ അപ്പൊ അപ്ലൈനായിട്ട് വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരി അപ്ലൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോലെയോ അവൻ മഹാമോശ അങ്ങനെ പറയണ്ട എന്ത് പറയണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാം അതുപോലെ ക്രോസ് ലൈ അവൻ എന്നെ എന്റെ ടീമിൽ ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മഹാമോശ അങ്ങനെ പറയണ്ട പകരം എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് ലീഡറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഒരു വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന ചർച്ച ചെയ്താൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എന്തെങ്കിലും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അതിന് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ഇൻ ഡിഫൻസ് ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനി അപ്ലൈ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഇഫ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഗോ ടു ഡെപ്ത് ആൻഡ് സോൾവ് ഇൻ ഈ ടീമിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ പിന്നീട് നോക്കാം അടുത്ത മാസം നോക്കാന്ന് കരുതണ്ട ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും വലുതായിട്ട് മാറുന്നത് ചെറിയൊരു ക്യാൻസറിന്റെ സെല്ല് വളർന്നിട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പറ്റൊരു അവയവം മുഴുവൻ മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ അപ്പൊ കട്ട് ഇറ്റ് കട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ത്രോ ഇറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കട്ട് കിൽ ദ ഫയർ ബിഫോർ ഇറ്റ് കിൽസ് യു തീ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തീനെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തീര് മൊത്തം നിങ്ങൾ കത്തി ലയിച്ചു പോകും ചെക്ക് യു സെൽഫ് വെതർ യു ആർ എ ഗുഡ് അപ്ലൈൻ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ണാടി നോക്കുക ഞാൻ നല്ലൊരു ലീഡർ ആണോ ഞാൻ നല്ലൊരു അപ്ലൈൻ ആണോ ആണോ ചോദിക്കുക യു ആസ് യു എസ് അല്ലോ ഇവിടെ ഇത് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന നാൽപ്പത് പേരും ചോദിക്കുക ലേശം ഇത് ക്രോസ് ലൈൻ ആരാണ് ക്രോസ് ലൈൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ നീല കളർ മേലെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈൻ ഓഫ് സ്പോൺസേഴ്സ് അവരുടെ ബി സൈഡിൽ വരുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ലൈൻ ആണ് ആ ക്രോസ് ലൈനുമായിട്ട് റിലേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നത് റിലേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ചില ഹെൽപ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ചില ഹെൽപ്പുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ക്രോസ് ലൈൻ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ പറ്റിയ ക്രോസ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഡറോട് ചോദിക്കുക അവർ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ അവരായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല റിലേഷനിൽ വരിക ഓക്കെ ഐ സെ ഗീവ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഒരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി അത് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ
never give any negative message. If your cross-line business is bigger than yours, your appliance focus will come to you. So pray for it. This is the even If your cross-line business is bigger than you, the immediate appliance is Binusar. Binusar is a second side of the area. I am going to go to the second side. That's why I am going to go to the cross-line business. That's why I am going to go to the B-side. I am going to go to the B-side. I am going to go to the cross-line business. I am going to go to the second side of the business. I am going to go to the second side. If your cross-line business is bigger than yours, your appliance focus will come to you. So pray for it. If you want to talk about the cross line business, you will be a leader. 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 Give and take information for meeting. If you want to talk about the meeting, you will be a leader. Never counsel with the cross line. If you want to talk about the business, you will be a cross line. If you want to talk about the business, you will be a leader. If you want to talk about the business, you will be a cross line. Company you are relating to your feelings are very very important. You know the car you know the officially company are you know company are each link in the company are area. Okay. If a liquid detergent in the seal erected you put people and a cover in the seal put people on a purple leak with them. Ninggal dengan kita lihat rodu baru, lihat rodu, adanya kalau mudahnya lihat rodu baru, adanya kalau mudahnya lihat rodu kotum, adanya kotor jin dikira sama ini ada meiri word tidak. Ia perasan continue dengan dikira pagar ini kita ninggal lebih simple adalah meiri company kita ini. In the area of the company, you communicate. Your feelings are very important. We are not employees, we are partners. The company is very important to share the shareholders. This is the only thing. We are all the members of the company. If there is any problem, it can be solved. If you have any problem, you can solve it. If you have any problem, you can solve it. 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 You can always edify the products company and MD. If you have a company, you edify the product company. MD, nama TCG, DFI, respect the directions from the company. Company itu ada mana nur desa yang ada, berdaya, kena dasi tanah itu. Ane pula nama lu sih gaya. Karena ini kerana karya yang ada kau tanah, ane company ini macam ni orang yang tiada. Ini bisnes ini mudahna core leaders ini ada group apa anak ini karya yang ada ni sih gaya. Ada ada itu, kalau nama kita South India, ane agak kuli ada core committee leader ada ada mesti sahaja. Aduh boleh, orang orang yang ramai pun kerja pun ini macam ni, nallah. Pravinya pun orang lain, tiga lalu tiga macam ni, kita karya yang lain, anak kita pernah jadi orang. Apa itu terusnya itu, kita apply ni terus pernah jadi orang. Dan ni ada orang itu company itu nampak desa yang lain, pola itu nampak positif aja. Apa itu yang karya yang lain, anak kita pertama human relation, human relation nallah, sih kita pernah jadi. Arsim business itu, business ini menurut pun dua orang sahaja, kita perlu ada istana kerja. Apa itu hundred percent aja follow cia, follow cia itu yang lain, guna, kita business itu vechadi, vechadi, kita. Okay, I hope you could understand. The Patti or Anbatum of the Peri, you grow up in the Arabic team on the Nicarilla, but Yan Parino, Ningali business in a serious certificate, and he pernana the seven cardinal rules. Basically, business developing and relations and maintain Jian Sajal. Business in a Abu the Bura Maya Varchi and Dakam Batum, there's no doubt. Okay, so is there when you do? Terusnya itu memilih sambilan itu, serius itu, edit itu, ada yang ini semua nanti boleh. Bagi bila nanti orang orang kunda kan, betul. Perhatian kalau ada, asam sekalau ada, loga, semesta, sukhino, bawando, jahin, jayas.